Oppenheimer could be the movie of the century. Not because of its uh, Christopher Nolan spin or not because of it has a huge uh, listed casting. It could be the movie of the century because of its story. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমি এটাকে শতাব্দীর সেরা মুভি হিসাবে ঘোষণা করলাম এমন তো নয় যে এটার চেয়ে আরও ভালো কোনো মুভি তৈরি হয়নি বা ভবিষ্যতে আরও কোনো মুভি তৈরি হবে না দেখো প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু প্রতি বছর অনেক ভালো ভালো মুভি কিন্তু রিলিজ হয় এবং ভবিষ্যতেও কিন্তু আরও হয়ে আসবে এটাতে কিন্তু কোনো না বলার কিছু নেই তবু কেন আমি অপের হ্যামারকে শতাব্দীর সেরা মুভি হিসেবে বললাম ওয়েল এটার কিছু কারণ তো অবশ্যই রয়েছে আজকের বিরুদ্ধে সেই কারণগুলো সম্পর্কে জানব ওপেন হ্যামার মুভি সম্পর্কে বলার আগে বেসিক কিছু ধারণা থাকা কিন্তু খুবই জরুরি ওপেন হ্যামার সফল হওয়ার সবচেয়ে বড় কি ফ্যাক্টরটি হলো এটা একটি বায়োগ্রাফিক্যাল ফিল্ম দেখো আমরা সবাই জানি ক্রিস্টোফার নোলান কিন্তু একজন অসাধারণ পরিচালক নোলান সাইফাই অ্যাকশন ফিল্ম অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম সুপার হিরো ফিল্ম টাইম থ্রিলার টাইম ট্রাভেলিং ইত্যাদি সকল জনরা মুভিতে কিন্তু তার নিজস্ব একটা ছাপ রেখে গিয়েছে কিন্তু এবারই প্রথম নোলান কিন্তু কোনো একটা বায়োগ্রাফিক্যাল প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে এবং আমরা সবাই জানি নোলান যেসব প্রজেক্টে হাত দেয় সেসব প্রজেক্ট কিন্তু খুবই সফল হয় এই কারণে নোলান ফ্যানরা আমি সহ ওখানের মধ্যে আছি ওপেন হ্যামার নিয়ে অনেক বেশি এক্সাইটেড কারণ বায়োগ্রাফিক্যাল জন্য এমন একটি জনার এটা কারণ মানুষ নিজের সাথে রিলেট করতে পারে অন্য সব জনরা তুলনায় কারণ এটা একটা রিয়েল মানুষের ঘটনা যা সত্যিকারে ঘটেছে এরকম এই বায়োগ্রাফিক্যাল জনার মধ্যে একজন মানুষের জীবন যাপন কেমন ছিল সে কেমন দিন কাটাতো কি কাজ করতো এসব সম্পর্কে কিন্তু খুবই ভালোভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে জানা যায় তাছাড়া আমরা বর্তমানে দেখতে পারি বর্তমানে কিন্তু সুপার হিরো মুভির রম রমা ব্যবসা চলছে অন্য সব মুভি জনরা তুলনায় এবং বলতে গেলে মোটামুটি এখন একটা বিরক্তিকর ভাব চলে আসে কারণ সব জায়গায় এখন সুপার হিরো মুভিই চলতেছে সো এখন একটু খুবই বিরক্ত বোধ হয় সবসময় খালি সুপার হিরো মুভি তো দেখা যায় না অন্য সব জনরা মুভি কিন্তু দেখা জরুরি সে জন্য সুপার হিরো মুভির জনরা বাদে অন্য সব মুভির জনরার মুভিগুলোকে এগিয়ে আসার জন্য ওপেন হ্যামারের হিট হওয়াটা কিন্তু খুবই জরুরি কারণ ওপেন হ্যামার যদি হিট হয় তাহলে বায়োগ্রাফিক্যাল জনরার একটা নতুন দিগন্ত কিন্তু শুরু হবে আমরা যদি আইএমডিবি টপ হান্ড্রেড হাইয়েস্ট গ্রোসিং মুভির দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সেখানে শুধুমাত্র একটি বায়োগ্রাফিক্যাল মুভি দেখতে পাই আর সেটা হলো বোহেমিয়ান র্যাপসরি এই মুভি ছাড়া অন্য কোনো বায়োগ্রাফিক্যাল মুভি কিন্তু এই আইএমডিবি টপ হান্ড্রেড লিস্টে নেই তো বায়োগ্রাফিক্যাল জনরাকে একটু পোজ দেওয়ার জন্য হলো ওপেন হ্যামারের সাকসেস হওয়া কিন্তু খুবই জরুরি ওপেন হ্যামার মুভি এমন একজন মানুষের বায়োগ্রাফি যাকে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ ভালোবাসলো কিন্তু বাকি অর্ধেক মানুষ ঘৃণা করে এবং সেই মানুষটির নাম হলো রবার্ট জে ওপেন হ্যামার ওপেন হ্যামারকে বলা হয় ফাদার অফ অ্যাটম্ব ওপেন হ্যামার কিন্তু পেশায় একজন থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস ছিলেন সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লস অ্যালামাস ল্যাবরেটরি এর ম্যানহাটন প্রজেক্টের নেতৃত্বে ছিলেন এই প্রজেক্টের মূল কাজ ছিল নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা এবং আমরা সবাই জানি এই নিউক্লিয়ার বোমা কোথায় নিক্ষেপ করা হয় হ্যাঁ জাপানের হিরোশিমার নাগাসাকিতে যে লিটল বয় বোমাগুলো নিক্ষেপ করা সেগুলো কিন্তু এই ল্যাবরেটরি থেকে তৈরি করা হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে ছিল রবার্ট জে ওপেন হ্যামার প্রথম দিকে ওপেন হ্যামার ভাবলো সে বিশ্বযুদ্ধ থামাতে সাহায্য করেছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন সে এই নিউক্লিয়ার বোমার নিক্ষেপের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে ভাবতে লাগলো তার কাজটা কিন্তু মোটেও ঠিক হয়নি এবং সে আস্তে আস্তে বোমা বানানোর কাজ থেকে দূরে সরে আসে এবং এই সময় যখন তাকে হাইড্রোজেন বোমা বানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো সে সরাসরি তার নাকচ করে দেয় এবং এই নাকচ করার প্রতিবাদে ইউএস গভর্নমেন্ট তাকে রাশিয়ার গুপ্তচর হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে গৃহবন্দী করে রাখে অবশ্যই মিথ্যা মামলা দিয়ে তো গৃহবন্দী করছে তো মূলত এটাই ছিল ওপেন হ্যামারের জীবনের মূল কাহিনী তুমি যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে পারো এটা কোনো কিন্তু সাধারণ মানুষের কাহিনী নয় এটা একজন অ্যাটম বোমা তৈরি করার মানুষের কাহিনী বুঝতে পারছো ঘটনা কি ওপেন হ্যামার মুভি সফল হওয়ার আরেকটা কারণ হতে পারে এর টেকনিক্যাল এক্সপ্রেস সাধারণত আমরা নর্মাল কোনো মুভিকে থার্টি ফাইভ এম এম ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করি কিন্তু রোলানের ওপেন হ্যামার মুভি তৈরি করার জন্য স্পেশালি ক্যামেরা তৈরি করা এবং সেটি হচ্ছে সেভেন্টি এম এম এ আইমেক্সের তৈরি সেভেন্টি এম এম এর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যামেরা ক্রিস্টোফার নোলান স্পেশালি এই মুভি তৈরি করার জন্য কিন্তু এই ক্যামেরাটা তৈরি করে নর্মাল আমরা কোনো ফুটেজ যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করতে চাই তাহলে আমরা কি করি ইডিটিং সফটওয়্যারে গিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইফেক্ট সিলেক্ট করে সেটা ফুটেজে দিয়ে দিই 
কিন্তু নোলান এভাবে কাজ করতে কিন্তু একদমই নারাজ সে সব কিছু প্র্যাকটিক্যালভাবে করতে চায় সেই জন্য সে প্রডিউসারকে আইম্যাক্সের সেভেন্টি এম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যামেরা তৈরি করার নির্দেশ দেয় নোলান আরও জানায় এতে করে মুভির অরিজিনালিটি ধরে রাখে এবং সেভেন্টি এম এর ক্যামেরা ব্যবহার করার ফলে মুভি আরও ক্রিস্পি আরও ব্রাইট এবং আরও স্টেবল থাকে ওপেন হ্যাম্বার মুভির সফল হওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে এর মার্কেটিং এবং নোলানের ক্রিয়েটিভ চয়েস নোলান কিন্তু মুভির শুটিং শুরু হওয়ার আগে ঘোষণা দিয়েছিল যে এই মুভিতে প্র্যাকটিক্যাল বিএফএক্সের ব্যবহার বেশি থাকবে অর্থাৎ কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড যে বিএফএক্সগুলো থাকে সেইগুলোর তুলনায় কিন্তু এখানে প্র্যাকটিক্যাল বিএফএক্সের কাজে বেশি থাকবে কম্পিউটার বিএফএক্স বলতে যেমন নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা বা কোনো মডেল তৈরি করা এগুলো কিন্তু তৈরি করা হবে না এগুলো কিন্তু সবগুলো প্র্যাকটিক্যালে তৈরি করা হবে অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল বোমা নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হবে এবং নুলান এ ঘোষণাও দেন যে এ মুভির জন্য যে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হবে সেটা কিন্তু সত্যি সত্যি নিক্ষেপ করা হবে দিস ইজ ড্যান সিরিয়াস ম্যান আমরা যদি নুলানের ফিলোগ্রাফি দিকে একটু লক্ষ্য করে যা তাহলে আমরা দেখতে পাবো নুলান প্রায় সবগুলো মুভিতে কিন্তু কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড গ্রাফিক্সের তুলনায় প্র্যাকটিক্যাল বিএফএক্সের দিকে কিন্তু বেশি মনোযোগ দেয় আপনি সেটা নুলানের রিসেন্ট টেরাপিলও দেখতে পারবেন বা ডান টিক মুভি এই সবগুলোতে কিন্তু নুলান প্র্যাকটিক্যাল বিএফএক্সের ব্যবহারও কিন্তু খুব বেশি করেছে প্র্যাকটিক্যাল বিএফএক্স ব্যবহার করার একটা সুবিধা হতে পারে এতে করে যারা সিজিআই নিয়ে কাজ করে তাদের উপর একটু প্রেশার কম পড়ে এবং নুলান যখন এই ঘোষণা দেয় যে সে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করবে এবং সরাসরি তার নিক্ষেপ করবে তার মুভিতে এই স্টেটমেন্টটা মুভির বাস কিন্তু আরও অনেক উপরে তুলে দেয় এখন অনেক মানুষ কিন্তু এই নিউক্লিয়ার বোমা নিক্ষেপের ঘটনা দেখার জন্য হলো ওপেন হ্যামারের জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড এবং সত্যি বলতে কিন্তু এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু অনেক বেশি কাজ করেছে ওপেন হ্যামারের প্রশংসনে আমরা যদি বর্তমানে মুভিগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাই বর্তমান মুভিগুলোর থিয়েট্রিক্যাল ওয়েন্টি কিন্তু খুবই কম কিন্তু আমরা যদি পূর্বের মুভি অর্থাৎ ষাটের দশক বা সত্তরের দশকের মুভিগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো তখনকার মুভি ট্রেচিকাল ওয়েন্ডে কিন্তু অনেক বেশি ছিল মাঝে মধ্যে একটা পাঁচ বছর ছয় বছর পর্যন্ত চলে যেত আপনি যদি গডফাদার মুভির ট্রেচিকাল উইন্ডো দেখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এই মুভির ট্রেচিকাল উইন্ডো প্রায় দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত চলেছিল এবং আপনার মুভি ট্রেচিকাল উইন্ডো যত বেশি হবে তত মুভির জন্য মঙ্গল হবে কারণ ট্রেচিকাল উইন্ডো যদি কম হয় তাহলে মুভির প্রচারও কিন্তু কম হবে মুভি স্ক্রিনও কম পাবে ফলে দর্শকও কিন্তু মুভি দেখতে কম আসবে আর আপনার ট্রেচিকাল উইন্ডো যদি বেশি হয় তাহলে বেশি মানুষ হলে গিয়ে দেখবে এবং পক্ষান্তরে আপনারই লাভ হবে তখন সো ওপেন হাইমার মুভির এমন ক্ষতি এড়ানোর জন্য ক্রিস্টোফার নোলান কিন্তু আগে থেকে ইউনিভার্সাল স্পিরের সাথে চুক্তি করা ছিল তাকে কমপক্ষে একশো দিনের থিয়েট্রিক্যাল উইন্ডো দিতে হবে এবং ইউনিভার্সাল স্টোরি কিন্তু এতে রাজি হয়ে যায় কারণ ইউনিভার্সাল স্টোরি নিজস্ব কোনো কিন্তু ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থাকে না সো তার নোলানের সাথে একশো দিনের থিয়েট্রিক্যাল উইন্ডো দেওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায় এবং পক্ষান্তরে এটি মুভির সফল হওয়ার আরেকটি দিক হতে পারে মূলত এই ছিল আজকের ভিডিও ওপেন হ্যামার মুভির সফলতা ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন একটা মাস্টার যোগ করবে কারণ বর্তমান সময়ে সবাই সুপার হিরো মুভি তৈরি করতে ব্যস্ত এবং এই সময় যদি অন্য একটি জনরার মুভি সফল হয় তাহলে এটা সব জনরার মুভির জন্য একটা স্বস্তি দেয় কারণ সবাই তখন বুঝতে পারবে শুধু সুপার হিরোয়ের মুভি সব কিছুই না অন্য জনের মুভিগুলো কিন্তু ব্যবসা করতে সক্ষম সো এই জন্য হলো অন্তত ওপেন হ্যামারকে সফল হওয়া কিন্তু খুবই জরুরি আর ওপেন হ্যামারের সাথে সুদা সুদি টক্কর হবেন বারবির সাথে সো এই সুযোগ আমি বার্বি দেখে আসছি দেখা হবে পরের বিরুদ্ধে